в четвертом, пятом классе средней школы введен, ну, внедряется курс «Основы православной культуры». Хотелось бы услышать ваше мнение, вот с какой целью и насколько логично внедрять такой курс, если, как мы знаем, сейчас состав наших учеников да, в российских школах, он неоднороден, и в большинстве случаев там как раз несколько религиозных конфессий представлены. Спасибо большое. Ну, с какой целью это делается, наверное, понятно. С целью заполнить вакуум, образовавшийся в идеологической сфере с упразднением любой идеологии, с отказом от любой идеологии, поскольку с 1991 -го года у нас сыпется все, и в том числе и мораль, нравственность, и, 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 и этика, и, и, и культура, и, и так далее. И детей просто не на чем воспитывать, нет моральных ориентиров. Пытаются заполнить этот вакуум таким образом. Заполнить таким образом вакуум, конечно же, невозможно. Тем более, если это происходит, за счет, как я вот знаю, а это происходит нередко, за счет э, часов преподавания русского языка, математики и других дисциплин. То есть фактически отнимают у детей то, что им положено по программе, и всовывают им в клюв то, что им ну, ну никак жизнь не изменит. Они не становятся от этого ни добрее, ни честнее, ни справедливее, ничего подобного. Наоборот, оказывается, что они погружены вот в такие собачьи отношения. Нормой стало то, что ребенок, выходя из класса или даже находясь в классе, может выражать свои мысли матом, это уже не, давно не является редкостью и учителей не удивляет. Но при этом нам будут преподавать закон Божий. Это дичь, это абсурд, и, и тем не менее это происходит. Разумеется, делается это в том числе и для того, чтобы потрафить интересам э, ну, такой мощной сегодня уже силы, обладающей большими бюрократическими и материальными ресурсами, как православная церковь э, и другие конфессии. Это же все не, не, не просто какие-то аморфные, абстрактные организации. Это все большие деньги, это интересы правящего класса. И вот э, воля этого правящего класса проникает и в класс школьный. Поэтому относиться к этому, мне кажется, можно только отрицательно. Преподавание любых религий в школе должно быть сугубо и только добровольным, и не в, с моей точки зрения, и не в ущерб основной обязательной программе, уж точно не в ущерб русскому языку, истории, математике и тем дисциплинам, которые необходимы для формирования гармонично развитой личности. Мне так кажется. Но это происходит, и это закономерно, то, что происходит именно так.